，死而复活的我，为了避免再次被杀死，决定来文家退婚，却意外发现杀害我的是文先生的贴身保镖。为了找到我死而复活的原因，我决定先救下中毒的文家老太。那黑色的液体中，无数极细小的蛆虫在蠕动。奶奶真的中毒了。所有人都将目光投向了文瑞林和文太太。姑娘，老太太一直是我在照顾，她的饮食起居都是我亲力亲为。这毒素是从何而来？下毒不一定是吃食之中，也可能是下在乡里，或是老人家日常容易接触的东西。文老太太眼底闪过一抹惊芒，抬头看向文瑞林：“妈，你要相信我，这件事真的和我无关。这翡翠镯子是我托人买来的。”我也不知道他是从此人身上取下来的呀。各位，今天让你们看笑话了。我现在要解决一些家务事，不便招待。各位，请回吧。众宾客走后，偌大的宴会厅里只剩下文家主仆一些人。瑞林，你真是出息了。妈，真不是我干的呀，是你，一定是你干的。你想要毒死老太太，让你儿子彻底掌控文家。这只镯子也是你安排的，就是为了栽赃我。你这个女人好狠毒啊！阿芝照顾我这么多年，她什么品性？别人不清楚，我还不清楚吗？知子莫若母，你是什么品性？我也知道。一个穿着工作服的中年妇女被保镖带了进来。老太太为什么要抓我？我手脚一直很干净，从不干偷鸡摸狗的事情啊。偷鸡摸狗的事情，你是不敢干，但杀人放火就不一定了。林妈的脸色唰的一下就变了，她不由得朝着文瑞林看了一眼，这一眼让文老太心里也有了数。我只问一次，是谁指使你在我的衣服里下毒的？我我不知道啊，老太太，你们没有证据，可不能随便冤枉人了。为什么不报警？毒药哪里来的？经过哪些人的手？警察都能查出来，这种是传扬出去，文家的名声还要不要了？众人无言。蔡玉萍，你害死了那么多人，真的以为警方查不出来吗？林妈惊恐地看向我，眼中满是不敢置信。她身后黑雾缠绕，隐隐间能看到一些充满怨气的孩子脸。横死婴灵，被拐卖而死的幼儿，死后怨气冲天，化为恶灵。他他怎么会知道？还知道我的本名，我的脸都整过容了。善恶终有报，天道好轮回。蔡玉萍，你拐卖了那么多女人小孩，就不怕报应吗？林妈与我四目相对，只觉得寒气逼人，又想起多年来每次入睡便如梦魇般不觉的厉鬼哀嚎，精神突然就崩溃了。啊，不，我不是蔡玉萍，你们不要来找我。毒，那个毒是他叫我下的，不关我事啊。我真的想要改过自新的，是他逼我的，我真的错了，放过我吧。众人的目光又齐刷刷地落在了文瑞林的身上，文瑞林脸色惨白。是你，是你和那女人勾结、诬陷我。啪！一个耳光重重地打在了他的脸上。文瑞林懵了，看着面前的文老太太，一句话也说不出来。妈，你的腿。文老太太也反应了过来，低头看了看自己的双腿，又看了看我，内心震惊的无以复加。这，这怎么可能？这个姑娘只是随手即止，不仅逼出了我体内的毒，还治好了我瘫痪多年的腿，而且她年纪轻轻，却只是几句话就摧毁了林妈的心理防线。有这样的心机和手段，只怕她背后的家族势力远超我的想象。我文家权势再大，只怕在这姑娘背后家族面前也不值一提，万不可得罪呀、啊！姑娘，你救了我的性命，又帮我们文家抓出了蛀虫，是我们文家的恩人。我知道你这样有本事的人是不在乎金钱的，我要是给你钱，那是侮辱你。这只镯子就当做是我的谢礼，不是什么值钱东西，你不要嫌弃。不，我很在乎金钱的。千万不要怕侮辱我，我喜欢被人侮辱。是一个叼着龙凤的金镯，居然还是一件能聚灵养神的下品灵器，那就多谢老太太了。姑娘，你对我们有恩，我们本来应该好好招待，只是家中有些不便，只能下次了。老太太。
，我和这个保镖有些私人恩怨，想要私下跟他谈谈。”文老太太心中猛地一沉：“难道这孽障指使他这保镖曾经招惹过这个姑娘不成？这姑娘今天是来寻仇的，不行，绝对不能得罪她。姑娘，此事和我家这孽障有没有关系？”如果这孽障做过什么伤天害理的事情，你尽管告诉我，我绝不会姑息。有没有关，要问过才知道。张伟手持匕首，猛地朝着我扑来，快快拦下他！对，杀了他，只要他死了，今天的事情就能接过去。那个逆子没了这段姻缘，也要倒大霉。我早有提防，抬手一指，张伟身形一顿就栽倒在了地上，脸色瞬间变得灰白。文家众人都惊得说不出话来，文瑞林更是吓得面如土色。老太太，我想单独好好跟他谈谈、啊。那天我明明杀了你，我刺了那么多刀，刀刀致命，你不可能还活着。你不是人，你是魔鬼，你是我当年在东南亚丛林里遇到的那个邪神。你和我杀了你的信徒，跟着我来到炎夏国，要找我报仇。邪神？什么邪神？张伟的心理防线似乎突然崩溃了，他倒豆子般全部说了出来。当年他被雇佣屠村，无意间竟看见村里供奉的食神，眼睛动了。那一刻，他浑身的汗毛都竖了起来，满脑子只剩下一个想法：逃，一定要赶紧逃。于是他金盘洗手回了国。我摸了摸自己的脸，觉得自己跟邪神应该没什么关系。那娃娃杀了你，拍了你的尸，你的照片就离开了。是邪神，一定是那个邪神让你死而复活来杀我。我微微皱眉，什么魔鬼这么好，不仅复活了我，还给了我这样大的本领。这不是邪神，明明是活菩萨。如果他有这样的能力，为什么不把他那群信徒复活呢？他甚至连阻止雇佣兵杀死村民的力量都没有。我身上的秘密跟他说的肯定没有关系。我不想杀你，我只是听命行事。文先生说他儿子能活，全都是因为和你定了亲。只要杀了你，文大少很快就会死于非命。这世上还有这样的父亲，为了害死自己的儿子，真是无所不用其极。你也不是什么好东西。张伟的血条只剩下了七点，我又点了一下，一下子去了六点，只剩下一点了。看着如老病号一般的张伟，文家众人再次惊得说不出话来。他突发疾病，现在送医院可能还能保条命，但是下半辈子躺床上是躲不过了。瑞林这个贴身保镖，刚才身体多好，我们是有目共睹的，怎么这么一会功夫就垮成这样子了？这姑娘的手段真是可怕。我看着文瑞林，心中也是纠结。虽然真想给他也来个简写套餐，但他毕竟是文家人，而我死而复活的事情也不好说开，直接动手不太好啊。文先生伙同这人做了伤天害理、有悖人伦的恶事，希望文家能够秉公办理。说完，我便强忍着想动手的冲动，直接转身离开。文老太太心中也是警笛大作，这姑娘最后的话是在敲打我呀！如果我不把瑞林的事情问清楚，交去法办，这姑娘和她背后的家族只怕不会轻易放过文家。妈。文瑞林想跟老太太说几句好话糊弄过去，却见文老太太冷冷地盯着自己。老太太，大少爷回来了。文君直走进了屋中。奶奶，听管家说，您的腿好了。这都多亏了那位姑娘，她……哎，眼下有更大的问题。听完文老太对刚才的事情的描述，文君直愤怒地看向文先生。君直，现在文家是你说了算，你父亲的事情怎么处理？你做主吧，奶奶，他毕竟是我的亲生父亲，但我们文家是奉公守法的好公民。文老太太顿时明白了他的意思。作为儿子，文君只亲手送自己的父亲入狱，别人会说他不孝；但是作为母亲，我可以舆论还会说大义灭亲。管家，报警！妈，我可是你亲儿子啊！你这个畜生，我是你亲生父亲。你居然要这样害我，你就不怕天打雷劈吗？我十八岁那年，爷爷想把文家继承权给我，你往我的咖啡里下毒，好在我察觉，才侥幸保住一命。文瑞林浑身一抖，众人也是脸色一凛。我的跑车刹车失灵，工地差点被钢筋砸中，也都是你指使人干的。
，这些年你为了杀我，也算是煞费苦心。好在阴差阳错都被我躲过。”文君只说得很平静，但众人却听得毛骨悚然。你做的每一件事我都知道，我都有证据。只是因为你是我父亲，我才一忍再忍。但现在你要害奶奶，我不能再忍了。哈哈哈，我早就知道，你是个丧门星。出生就克死了我最心爱的女人和一直期盼的孩子。算命先生说你克我，只要有你在，我这一生永无出头之日。我只恨没在你出生就掐死你！哈哈哈！给我闭嘴！混账玩意！当年那个女人自己难产，怪得了谁？你出轨，对妻子不忠，对父母不孝，对儿子不义，你的一生坎坷都是你自找的。我文家从此再没有你这样不忠不孝、不仁不义的儿子。屋外传来了警笛声，很快就有警察进来，给文瑞林戴上了手铐。对了，今天救了我奶奶的那位姑娘到底是怎么回事？文太太神色一肃，张姐不知道从哪请来了这个姑娘，那姑娘手段了得，只是随手一指就让人倒地不起。你奶奶的毒和腿也都是她隔空治好的，我以前还不相信有内力这么回事。今天也是睁开眼了，那姑娘来历不简单呐、啊。文君只若有所思，这描述有点很耳熟。回到店里，翻开何世金手制，里面又浮现了新内容。刘光权是个不法清零却威力无穷的拳法。等等，说好了要退婚呢，我怎么给忘了？算了，今天文家出了这么多事，还是过段时间再说吧，不然传出去。倒要说我落井下石了。A 市中心医院，张伟侥幸保住了一条命。你，你是谁